Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu BDDK tarafından alınan tavsiye kararı sonrasında bankalar yeniden kredi kartı borcu ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi borcu olan kişilerden borç erteleme taleplerini kabul etmeye başladılar. TEP, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank, Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan bazı açıklamalarda Koronavirüs salgını nedeniyle borç ertelemesi yapmak isteyen kişilere 31 Aralık 2020 tarihine kadar kolaylık tanınacağını bildirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan büyük dalgalanmalar en çok bankalara düzenli kredi borcu ve kart borcu olan dar gelirli vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden oldu, sıkıntı yarattı. Özellikle sizin sorunu yaşayan, varlık şirketine borcu olan, bu durumda kredi kullanmak isteyen ama maalesef kullanamayan vatandaşlar, temel ihtiyaç destek kredisinden de faydalanmayan vatandaşlar, bankalar olan borçlarını ödemekte güçlük çekerken, bankalardan kredi erteleme artı yapılandırma, bu parantez içinde söylüyorum, torba yasada çıkan madde ile birlikte siz, Yapılandırma yapabilirsiniz veyahut da bankalara, bu bankalara giderekten e, borcunuzu yapılandırabilirsiniz. Şu anda borç yapılandırması yapan bankalar, bakın borç yapılandırma yapısı yapan bankalar, TEP, ihtiyaç ve taşıt kredisi borcu olan müşterilerine kredi borçları yapılandırma imkanı sürüyor. Kredi ödemelerinde de 3 ay erteleme başlattı. Yapılandırma yapıyor TEP bankası. Arkasından ise Akbank, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç, taşıt konut kredisi ve kredi kartı borcu ertelemesi için başvuru alacak. Burada pandemi sürecinde etkileri nedeniyle müşterilerin bireysel ve ticari kredilerinin 31 Aralık 2020 tarihe kadar olan ödemeleri erteleme faizi alınarak, bakın erteleme faizi alınarak, 31 Ocak 2021 tarihine kadar kredi kartı ve artı para borçları alışveriş faizi alınarak Ocak 2021 ekstralarına kadar kredi kartı ücretleri ise Ocak 2021 tarihine ötelenebilecektir diye Akbank'tan daha bu şekilde var. Halk Bankası 3 aylık bir erteleme prosedürü var. Halk Bank'a yapılandırma yapmak istiyorsanız bu çıkan yasadaki resmi gazetedeki yayınlanan maddeyi bildirerekten siz de Halk Bankası'ndan yapılandırma yapabilirsiniz. Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank bunlara başvuruda mutlaka bulunun. Yani bankalar böyle açıklama yapacak diye kesinlikle beklemeyin. Gidin başvuruda bulunun arkadaşlar. Garanti Bankası da yapılandırma yapıyor. Yapılandırma ve erteleme talep olaraktan alıyor. E, Garanti Bankası da koronavirüs salgını nedeni ile hiçbir ek koşul aramaksızın kredi ana para faiz ve taksit ödemelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar erteleceğini ilan etti. Neden hepsi 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu şekilde erteleme yapıyor? Bankalar onlar da biliyorlar ki torba yasada geçen kanun geçerli olduğu için dilekçe vesaire gönderildiği için Mecburiyetten onlar da erteleme yöntemine giderekten bu durumu aşmaya çalışıyorlar kendi içlerinde. Yapı Kredi Bankası da kredi kartı borç erteleme başvurusuna bir aylık erteleme imkanı sürünüyor. Ama siz hangi bankaya borcunuz var ise bankaya giderekten dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Daha önceki videolarımızda da anlattık bu başvuru konusunu ama bu Erteleme talepleri bankaların kendileri birebir kabul, kabul etmesi çok önemli bir şey. Bankalar daha önce biz gittiğimiz zaman e, şu anda böyle bir kanun yok, böyle bir olay yok diyerekten insanları gönderebiliyorlardı. Ama şu anda bu şekilde yapamıyorlar, kendileri çıkarıyorlar. Çünkü aktif faiz oranları var. E, Aktif rekasyon olanlar, oranları var onların. Yani belirli bir miktarda kar ettikten sonra bunu ya devlete fazladan 
ödeme yapacaklar ya da vatandaşa kredi kullandıracaklar. Başka çareleri yok. Onlar da bu şekilde değişik yöntemlere gitmeye çalışıyorlar. Siz de başvurularınızı yapın. Bu 5 bankaya başvurunuzu yapın mutlaka. Çünkü bunlar hem yapılandırma hem erteleme yapıyorlar. E, bu fırsatı kaçırmayın. Bankalarda hala hazırda kıvama gelmişken diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Konuyla alakalı e, sorular, görüşler olan arkadaşlar varsa paylaşabilirler. Cevap vermeye çalışırım. Şimdilik herkese hoşçakalın.